வணக்கம் டியூப் தமிழின் செய்திகள் செய்தி ஆசிரியர் ஆறுமுகம் நிலான் செய்தி வாசிப்பவர் காயத்ரி விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கைக்கு இந்த வருடமும் உரிய அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் பிரித்தானியா தெரிவிப்பு முஸ்லிம் தலைமைகளை போல தமிழ் தலைமைகளும் செயற்படுவார்களா தவறாசா கேள்வி சமூக ஊடகங்கள் குறித்து முக்கிய கலந்துரையாடல் என்று ரோஹித் சர்மா அதிரடி சதம் ஆறு விக்கெட்களால் இந்தியா வெற்றி இனி விரிவான செய்திகள் இலங்கையின் மனித உரிமை செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்கு தமது அரசாங்கம் இந்த வருடமும் உரிய அழுத்தத்தை கொடுக்கும் என பிரித்தானியா தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக ஊடக சுதந்திரம் ஆண் பெண் சமத்துவம் சட்ட திருத்தங்களை மேம்படுத்துவதற்கான உத்வேகம் அளிப்பது என்பன தொடர்பில் தாம் அழுத்தம் கொடுப்பதாக பிரித்தானியா குறிப்பிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வெளிநாட்டு மற்றும் பொதுநலவாய செயலக மனித உரிமைகள் தொடர்பாக பிரித்தானிய வெளிவிவகார அமைச்சினால் நேற்று வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் குறித்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நல்லிணக்கம் தொடர்பான செயற்பாடுகள் தாமதமாக நடைபெறுகின்றது இந்நிலையில் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட முப்பத்தி நான்கின் கீழ் ஒன்று தீர்மானத்தை உரிய முறையில் நடைமுறைப்படுத்தவும் அழுத்தங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் பிரித்தானியா தெரிவித்துள்ளது இனத்தின் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி முஸ்லிம் தலைமைகள் ஒன்றிணைந்து எடுத்த முடிவை போன்று தமிழ் தலைமைகளும் செயற்படுவார்களா என வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் சி தவராசா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நாட்டில் இடம்பெற்ற அசாதாரண நிலைமைகள் தொடர்ந்து முஸ்லிம் தலைமைகள் ஒன்பது பேர் தமது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் இந்த விடயம் தொடர்பாக வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் சி தவராசா வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் குறித்த அறிக்கையில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் இனத்தின் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி முஸ்லிம் தலைமைகள் ஒன்றிணைந்து எடுத்த முடிவு வரவேற்கத்தக்கதும் பாராட்டிற்குரியதுமாகும் அதிலும் குறிப்பாக தேசிய கட்சியில் போட்டியிட்டு சிங்கள மக்களின் பெரும்பான்மை வாக்குகள் மூலமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட அமீர் அலி போன்றோர்களும் இவ்விடயத்தில் ஏனைய முஸ்லிம் தலைமைகளுடன் இணைந்து தமது பதவியினை ராஜினாமா செய்துள்ளமை மிகவும் பாராட்டிற்குரியது தமிழினம் இதுவரை எத்தனையோ இன்னல்களை அனர்த்தங்களை சவால்களை சந்தித்துள்ளது அடுத்த தேர்தலில் நமது கதிரைகளை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்வது அல்லது எவ்வாறு கதிரையினை எட்டு பிடிப்பது என்ற அரசியலுக்கு அப்பால் எமது இனத்தின் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி தமிழ் தலைமைகள் அரசிற்கும் சர்வதேசத்திற்கும் ஒரே குரலில் அழுத்தம் கொடுக்க இனிமேலாவது முன்வருமா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மேலும் ஒரு உள்நாட்டு செய்தி தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான கண்காணிப்பு தெரிவு குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு இலங்கை தொலைத் தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பதற்கு முன்னெடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்கே குறித்த தெரிவுக்குழுவில் இன்று முன்னிலையாகுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வகையில் உரைகள் மற்றும் காணொலிகளை பதிவேற்றி இனங்களுக்கிடையே குரோதத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேஸ்புக்கில் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டமையால் சமூக வலைதளங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்து பல தடவைகளில் நிபுணர்கள் அரசாங்கத்திற்கு அறிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் இந்த விடயம் தொடர்பாக ஆராயவே இலங்கை தொலைத் தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை மதரசாக்கள் தொடர்பான நிபந்தனைகளை விதிப்பது குறித்து ஆராய்வதற்கு கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகளையும் இன்று தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான கண்காணிப்பு தெரிவு குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விளையாட்டுச் செய்தி ஒன்று பன்னிரெண்டாவது உலக கிண்ண தொடரின் நேற்று இடம்பெற்ற எட்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை ஆறு விக்கெட்களினால் வெற்றி கொண்டது முதலில் துடுப்படுத்தாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி ஐம்பது ஓவர்கள் நிறைவில் ஒன்பது விக்கெட்களை இழந்து இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்றது இதையடுத்து இருநூற்றி இருபத்தி எட்டு என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி பதிலெழுத்தாடிய இந்திய அணி நாற்பத்தி ஏழு தசம் மூன்று ஓவர்கள் நிறைவில் நான்கு விக்கெட்களை இழந்து வெற்றி இலக்கை கடந்தது 
இந்திய அணி சார்பில் ரோஹித் சர்மா ஆட்டமிழக்காமல் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஓட்டங்களை அதி கூடுதலாக பெற்றுக் கொடுத்தார் இந்த தோல்வியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி இதுவரை விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டிப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்